Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Estão bom, né? Já dizia aquele velho deitado, nada se cria, tudo se copia. E eu fiz um vídeo aqui falando de alguns desenhos que foram cópias de outras coisas e vocês gostaram tanto que eu resolvi ir atrás de mais desenhos que são Ctrl C, Ctrl V. Mas deixa eu te contar, são muito melhores que os originais. A TV Globinho foi responsável por popularizar um monte de desenho que só tinha em TV a cabo. E um desses foi o Bob Esponja, que é da Nickelodeon e acabou se tornando um dos desenhos mais queridos do Brasil. Só que o que muita gente não sabe é que tem uma acusação aí de que o Bob Esponja é uma cópia de um cartonista americano chamado Troy Walker. Gostou do meu English? Walker. Acontece que ele criou umas tirinhas lá no começo dos anos 90 que dava vida a uma esponja. Uma coisa que não tem nada a ver, né? E vamos combinar que a ideia, assim, né, não é a mais comum do mundo, se assim, vou pensar numa esponja, né? Então já é um leve indicativo de plágio. Mas só isso não é o suficiente. O nome do Bob Esponja em inglês fica SpongeBob. E quando a gente olha pra tirinha, ele é Bob Sponge. Ei, rapaz, tá, tá ficando ruim, hein? Mas não sou só eu que tô achando parecido, não. O próprio cartunista alegou que a ideia dele foi... Afanada, né? Ele começou a distribuir a história em quadrinhos dele e começou a fazer uns bonequinhos pra ele vender lá na, na Califórnia. E ele fala que provavelmente algum produtor viu aquilo e levou a ideia pro estúdio, pensando que ninguém nunca ia conhecer a versão original, né? Isso é bem verdade, porque o mundo só soube do personagem na Nickelodeon. Mas aí, meu filho, veio a internet e pronto. As tirinhas são de 1991 e o desenho começou a ser produzido em 99. A ideia original era fazer quadrinhos voltados ao público adulto, e por isso o nome é Bob Esponja, a esponja desempregada. Será que somos todos Bob Esponja, a esponja desempregada? <risos> O miserável é um gênio! Além disso, ele vinha com uma etiqueta dizendo esponja de aluguel, enquanto a versão do desenho infantil é calça quadrada. Só que tem um episódio do cartoon chamado Esponja de Aluguel, e o cartonista diz que essa é a prova irrefutável, inegável e que, né, aconteceu. O caso começou em 2007 e aparentemente ainda segue sem solução. Mas a qualquer momento voltamos com um plantão nessa programação falando sobre mais novidades. Isso é tudo, pessoal! Não, não, eu não tô brincando, né? Mas você já sabe de onde eu tirei isso, né? Qualquer criança brasileira assistiu os Looney Tunes na TV, ou pelo menos conhece os personagens principais, né? Não tem como não saber quem é o Pernalonga, o Patolino, o Piu Piu e o Frajola. E o, o Gaguinho tá... O Gaga... O Gaga... O Gaga... O Gaguinho também, né? <risos> Podia ficar o dia inteiro aqui falando isso. E a Felícia? Não, a Felícia não era assim, não. Não, eu sei, mas... Não era assim, não. A Felícia tá aqui do lado, mas ela não era assim, não. Onde foi que eu errei? Por que eu entrei pro ramo dos desenhos animados? Ai? O Looney Tunes foi criado pela Warner Bros. antes dela chamar o Warner Bros. lá em 1930. Então fica difícil de ter copiado alguma coisa, né? Só que não é bem do Looney Tunes que eu tô falando, mas sim do Baby Looney Tunes. Você lembra? O perna longa, o patolino, o e a lola vem. Piu Piu é tão fofinho, queremos você também. Era a versão bebê dos personagens que moravam todos com a vovó do Piu Piu e do Frajola. O Baby Looney Tunes é de 2001 e fez um sucesso danado, né? Assim, com mais de 50 episódios. As duas versões passavam no Bom Dia e Companhia. E acontece que muita gente vê uma similaridade entre o Baby Looney Tunes e o Muppets Baby, que é a versão bebê dos famosos Muppets, né? Aquela série de fantoches lá dos anos 70 e 80. A ideia de pegar os mesmos personagens dos Muppets e rejuvenescer é de 84. E como eu disse, o Baby Looney Tunes é de 2001. Os dois são cuidados por uma mulher mais velha, né? No caso, a Nani nos Muppets e a Granny no Looney Tunes. E tem gente que até aponta semelhança no papel que cada personagem tem ali no desenvolvimento do desenho. No meio dessa discussão toda, de fato, tem essa ideia dos estúdios tentarem renovar um desenho que já faz muito sucesso, ou fazendo eles ficarem mais velhos, né? Ou mais novos, dependendo da situação ali. Tipo as meninas superpoderosas que viraram adolescentes, entendeu? Por que que eles fazem isso? Porque eles usam um nome forte ali pra atrair um público novo. E daí tem a discussão de que a versão dos Looney Tunes é melhor que a original, que a maioria concorda, né? Mas aí quem gosta de Muppets gosta muito e fala que eles foram os primeiros. É aquela coisa que, no final, você escolhe o final, você decide. Agora, um classicaço dos anos 2000 é Três Espiãs Demais, você lembra? <música> Vamos 
É toda vez que entramos no shopping, a Bárbara quer comprar Santa Lola, uma bolsa. O desenho passou na Globo entre 2002 e 2010, e depois ainda voltou para a grade na década seguinte, entre 2012 e 2013, e conta a história de três amigas, a Clover, a Alex e a Sam, que tem dois minutinhos de paz no começo de todo o episódio, até serem sugadas por alguma coisa que tá perto delas, né? Aí até elas caem na frente do Charlie, que é o tiozinho lá, e falam assim, e aí gente, vamos fazer uma missão hoje? Então, então vamos, vamos embora. Só que parando para pensar aqui, eu acho que eu já ouvi essa história antes, né? Tipo assim, três espiãs... Espiança? Espiança? <risos> pois era, é, mas o tiozinho chama Charlie. Gente, é a mesma história do filme As Panteras, né? Que com certeza você vai... fez um baita de um sucesso, entre muitos motivos, por causa do elenco, que tava bombando. Era a Cameron Diaz, a Lucy Liu e a Drew Barrymore, que sensualizavam entre uma cena de luta e outra, né? Tipo, pá, pá, pá! Eu falei do tiozinho que chamava Charlie, né? Mas no filme ele nem aparece, só tem a voz. Só que o filme em inglês chama Charlie's Angels, porque Charlie é o nome da empresa que elas trabalham. Só que só pra você saber, o filme é baseado num seriado que fez muito sucesso nos anos 70. And now they work for me. My name is Charlie. Acontece que o desenho não é americano, ele é original da França, só que acabou ficando popular no Canadá e depois começou a rodar algumas emissoras do resto do mundo. E é aí que vem pro Brasil com a Globo e com a Fox Kids na TV a cabo. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo especial sobre a Fox Kids, os desenhos que tem lá e por que, que ela acabou, põe aqui embaixo nos comentários que eu tô doido pra fazer esse vídeo. Só que assim, gente, as semelhanças são indiscutíveis e claro que as Panteras influenciou o desenho com essa pegada de três espiãs e tal. Mas o engraçado é que parece que todo mundo gosta mais do desenho das três espiãs demais do que do filme das Panteras. Quando saiu o filme mais recente, de 2019, um monte de site, de blog, uns fóruns começaram a defender que ao invés de outro filme das Panteras, tá na hora de fazer o um live action de três espiãs demais. E eu assim, assino embaixo, eu acho que ia ficar show de bola. Bárbara achou que não, ela acha que ia ficar horrível, mas o que ela tá fazendo assim, ó. E eu não sei se ela tá querendo falar que tá horrível ou bom agora. Como é que é, Bárbara? Live action vai ser uma bosta. Ah, ela deixou uma mensagem bem clara agora. Você é vergonha da profissão! Porque assim, o desenho fez muito sucesso, mas como eu disse, nunca focou muito na vida pessoal dos personagens. E o público gosta de ver, é isso, né? Tanto é que tem um tanto de fazer, assim, vamos ver agora como ele tomou o café da manhã, ou um filme inteiro só pra isso e tal. Mas sinceramente, eu não lembro de ter nenhum desenho francês que virou filme e que fez sucesso, né? Nem eu sabia que o desenho era francês, na verdade. Agora vamos lá, presta atenção nessa história. De um lado, lançado no dia 25 de novembro de 1998, custando 120 milhões de dólares e rendendo 363 milhões, vida de inseto! Do outro lado, lançado em 2 de outubro, também de 98, custando 60 milhões de dólares e com uma receita de 171 milhões, formiguinhas! Que eu sempre chamei de formiguinhas e... Mas eu descobri que era errado. Gente, vocês lembram desses dois filmes aqui? Os dois foram lançados com menos de dois meses de diferença. O Vida de Inseto é da Pixar. Assim, foi aclamado no mundo todo e conta a história dos insetinhos que vivem felizes numa colônia comandada por uma princesa. Mas que de tempos em tempos, eles eram ameaçados por gafanhotos, que pegam grande parte da comida que eles produziram. Já no Formiguinhas, da DreamWorks, não tem gafanhoto, mas tem uns cupins do mal e o protagonista se apaixona pela princesa formiga. Eles acabam saindo da colônia para procurar um paraíso dos insetos, uma coisa muito poética. A história é bem diferente, mas as semelhanças também são muitas, né? E eu não tô forçando a barra aqui, não. Tem treta por trás dessa história aí. E a história é longa, assim, mas, mas pra resumir, um dos produtores pica das galáxias lá da Disney, chamado Jeffrey Katzberg, que ajudou em produções clássicas, né, que vão desde o Rei Leão até Toy Story, teve uma treta na firma e acabou sendo demitido em 94. Foi aí que ele fundou a DreamWorks com seus amigos, né? Tipo assim, um amigo nada especial, assim chama Steven Spielberg. Uma das primeiras animações anunciadas foi Formiguinhas, né? Só que a Disney jura de pé junto que nessa época já estava em produção Vida de Inseto. E isso em conjunto com a Pixar. E eles acusaram ele de saber do roteiro quando ele trabalhava lá. Mas ele fala que não, né? Que conheceu tudo depois que já tinha sido lançado. Foi meio estranho esse, né? Eu não acho que... <risos> 
é difícil de não saber e tal. O resto que a gente tem informação é tudo fofoca, né? Mas nada comprovado. Mas um foi cópia do outro, isso a gente percebe, né? Que absurdo! Agora, formiguinhas saiu antes, vida de inseto começou a produção antes. E quem que a gente tem que confiar, né? Se bem que a Disney tem um histórico aí de pegar os trem dos outros, né? Tipo o Rei Leão com desenho japonês lá, você lembra? Do Kimba? Então, pois é, vai saber, né? São tantas histórias que já... já... Você tá que ri aí, né? Eu tô te vendo rir. Você tá vendo como é que é divertido, né? Show? Então inscreve que eu sei de segunda a sexta vai ter diversão garantida, tá? E também um pão de queijo de vez em quando. Às vezes, aceita. Só que nem toda cópia é melhor que a original, não. E esse caso aqui, assim, é, é uma autocópia. Todo mundo conhece a Hanna Barbera, o estúdio que criou coisas que marcam a nossa vida, tipo os Flintstones, Tony GR, Corrida Maluca e por aí vai. Eu acho que no top 3 de todo mundo, dentre os milhares de desenhos deles, vai estar tá Scooby-Doo, que é lá de 1969 e que todo mundo conhece. Que é um grupo de amigos, né, resolvendo uns crimes e um animal falante pra dar aquela ajudada básica, que é aquela coisa que a gente já tá acostumado. Só que eles curtiram tanta ideia e o sucesso foi tão grande que talvez eles pensaram assim, já sei, que tal se a gente fizesse um outro Scooby-Doo? E foi aí que em 1976 foi lançado o Tutubarão. Ele é Tutubarão. A, a musiquinha era tão desafinada. Eu não vi é Tutubarão. Que é a mesma coisa que eu acabei de falar, né? Só que ao invés do cachorro, eles pegaram um tubarão. Você vai lembrar dele no Bom Dia e Companhia, ele passou na manchete uma época também, bons tempos, né? Esperando ali os outros desenhos. Aparentemente, eles quiseram aproveitar o sucesso que tinha sido o filme Tubarão, do Steven Spielberg, que tinha saído em 75, só que criar um enredo novo, produzir e lançar em um ano, talvez fosse impossível. Então, eles pegaram o sucesso deles com o sucesso do cinema. E pronto, a cópiazinha o Xerox tá feito. E diga-se de passagem, até os personagens são bem parecidos, né? Por exemplo, olha o Salsicha tocando baixo e o Fred tocando guitarra. Gente, a única diferença entre os dois é que o Scooby-Doo é medroso e o Tutubarão é mais corajoso um pouco, né? Fora isso, é igual. Só que nesse caso aqui, deixa eu te falar que, assim, por mais que a nossa memória nostálgica fique falando assim, ele não é melhor que Scooby-Doo não, sabe? Uh, Scooby-Doo eu acho que realmente é melhor pra sempre. <risos> Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, como eu gostei de fazer, porque eu adoro relembrar aquele tempo que a gente ficava só no todinho, sentado no sofá e não chegava as contas pelo correio, né? Era bom. E tem mais vídeo pra você assistir aqui, ó. Isso aqui vai te fazer melhor ainda, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!